بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھی اور سے آپ دیکھ رہے ہیں گڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے یوسف مدنی آج جو میں آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا یہ انتہائی شرمندہ کر دینے والی بات ہے چھوٹا سا بچہ ہے تقریباً ساڑھے تین سے چار سال جو والدین بتا رہے ہیں پانچ کا ہوگا زیادہ ہوگا چار پانچ سال عمر ہے بچہ ٹویشن پڑھنے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ یعنی دو چھوٹے بہن بھائی ٹویشن پڑھنے کے لیے کسی کے گھر جاتے ہیں جو بچی ہے اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ چلی جو وہ تھوڑی سمجھدار ہوگی بچہ چھوٹا ہوگا چھوٹے بچے کو ٹویشن والا جو لڑکا پڑھاتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اچھا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ ٹویشن لڑکی پڑھاتی ہے جس لڑکے نے اس بچے کے ساتھ بد فیلی کی ہے وہ اس کا بھائی ہے ٹویشن پڑھانے والی لڑکی کا بھائی ہے یہ پوری سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں بچہ ٹویشن کے لیے جاتا ہے اپنی بہن کے ساتھ بہن کوئی دو سال بڑی ہوگی بھائی جو ہے وہ چار سے پانچ سال عمر کا وہ کہتے ہیں جی اس بچے چھوٹے کو چھوڑ دو آپ گھر چلی جاؤ اس نے سبق نہیں یاد کیا اس کو چھٹی بعد میں ملے گی اب ناظرین دو باتیں اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کا معاملہ دیکھیں کسی اکیلے بچے کو یا بچی کو ٹویشن والا بندہ رکے اور اس کے نے جی ابھی نہیں گھر بعد میں جانا ہے سب یاد کرنا ہے معاملہ اس طرح کا ہے گھر اس طرح کا مشکوک ہے ٹویشن پڑھانے والا بندہ ٹیوٹر اس طرح کا مشکوک ہے ٹیچر اس طرح کا مشکوک ہے تو اپنے بچوں کو لازمی طور پر ایسے لوگوں سے ایسے درندوں سے بچائیں ان کو کہیں کہ نہیں جی ہمارے بچے کو نہیں بھی سبق یاد ہوا اس کو گھر منگوا لیں بچے کو نمبر ون نمبر ٹو کہ اگر اس بچے نے سبق یاد نہیں کیا اس کو روکا گیا یا وہ لڑکی گھر میں پڑھاتی ہے بچوں کو تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کو ادھر ادھر کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیا خفیہ جگہ پہ بھیج دیا چھت پہ بھیج دیا جس جگہ پر اس نے بچے کو اپنا جنسی طور پر شکار بنا لیا ناظرین یہ والدین کے لیے ایک بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم جو والدین ہیں ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جو اس دور میں نگہداشت ہے وہ ہم نے کر لی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور ایسے درندوں سے بچانا بھی ہے ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس گھر میں ہم ٹویشن کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں کیا وہ ہمارے بچوں کے لیے سیف ہے ہم جس گھر میں اپنی چھوٹی بچیوں کو بچوں کو صبح سپارے کی تعلیم کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے نورانی قیدے کی تعلیم کے ساتھ بھیج رہے ہیں کیا وہ گھر ہمارے بچوں کے لیے سیف ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ دیکھنا ہے کہ اس گھر میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں اس گھر میں جو بچے پڑھانے والے مرد ہے میل ہے فی میل ہے اس گھر میں کس طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہے اس گھر میں کوئی ایسا مشکوک معاملہ تو نہیں نظر آ رہا یہ ساری باتیں دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کو مسجد میں مدرسے میں مسجد میں بھیجتے ہیں سپارا پڑھنے کے لیے تو یہ وہاں بھی خیال رکھیں کہ مولوی صاحب کس ٹائپ کے بندے ہیں رہنے والے کس جگہ کے ہیں اگر تو مقامی ہیں ان کا پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر وہ آؤٹ ایریا کے رہنے والے ہیں تو پھر بھی وہاں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی اگر وہ کم ایج ہیں غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اس لحاظ سے سوچیں اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر اس لحاظ سے سوچیں کہ وہ ہمارے بچے وہاں سیف ہیں یا نہیں سیف اس کے بعد ناظرین یہ جو معاملہ ہے ٹویشن والا اب والدین دربدر پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب بچہ آتا ہے تو وہ خان خون آلود تھا وہ اس کا جو شلوار ہے وہ بھری پڑی تھی بچہ تھا اس کے ساتھ جب یہ زیادتی ہوئی تو وہ ظاہر ہے اب میں میں تو بات کرتے بھی بڑا مطلب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کیا تکلیف سے بچہ گزرا ہوگا جب اس کے ساتھ یہ بدفیلی ہوئی زیادتی ہوئی اور جب وہ ماں باپ کے سامنے معاملہ آتا ہے تو وہ کس طرح سوچتے ہوں گے وہ کس طرح اس معاملے کو برداشت کر پائے ناظرین یہ انتہائی تکلیف دہ باتیں ہیں اپنے بچوں کو سیف رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں ہر لحاظ سے بہتر سوچیں اور بہتر فیصلے کریں آج جو صورت حال معاشرے کی بن چکی ہے اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ پیسوں والا ہے بندہ کم پیسوں والا ہے بندہ عمر زیادہ ہے کم عمر ہے شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے یہ ساری تمیزیں ختم ہو گئی ہیں بس یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے عمر کوئی بھی ہو جس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے میں نے خدا نہ خواستہ یہ غلطی بدفیلی بچوں کے ساتھ جنسی معاملات والے جو ایک مائنڈ سیٹ ہیں وہ کبھی بھی نہیں رکتے ان کی عمر کم ہو زیادہ ہو شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو وہ مسجد میں ہوں مدرسے میں ہوں اسکول میں ہوں ٹویشن پڑھا رہے ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہیں بن چکے ہیں تو ایسے مائنڈ سیٹس جو ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں ان کو اپنے ارد گرد دیکھیں 
اگر آپ کو کوئی اس طرح کی زین کا بندہ ملتا ہے تو آپ کبھی بھی ایسے بندے کے پاس ٹویشن پڑھنے نہ بچوں کو بھیجیں قرآن کی تعلیم کے لیے نہ بھیجیں دین کی تعلیم کے لیے نہ بھیجیں ٹویشن کے لیے نہ بھیجیں یعنی یہ سوچنا پڑے گا والدین کو پھر جا کے اس معاملے کی آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ اپنے بچوں کو بچا سکیں گے ناظرین یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے وہ ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے جن کے بچے کے ساتھ چاند سال کا معصوم بچہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس بچے کی زندگی تباہ کر دی اس بچے کو آئندہ جو بھی محلے میں علاقے میں ملے گا تو اس کو یہ جب بھی یہ بات کوئی یاد دلائے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ میرا استاد اس طرح کا تھا میرے گھر میں یہ ہوا میرے ساتھ یا میں ٹویشن پڑھنے گیا میرے ساتھ یہ ہوا میں مسجد میں گیا میرے ساتھ یہ ہوا یہ انتہائی شرمندگی والی باتیں لیکن یہ نوجوان جو ہمارا آج بچے ہیں کل کو انہوں نے نوجوان ہونا ہے کل کو انہوں نے بڑے ہونا ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان کی ان کی آنے والی سوچ کو ان کے آنے والے کردار کو ان کے آنے والے مقاصد کو ان کے آنے والے جذبے کو یہ یہ معاملات ٹھینس پہنچا سکتے ہیں وہ جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ایسی جو لوگوں کا لازمی طور, طور پر ان کے اوپر نظر رکھنا پڑے گی ناظرین اس لیے آپ اپنے بچوں کو جو بھی تعلیم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں کائنڈلی یہ سوچ کر اساتذہ کے پاس بھیجیں ٹویشن والی باجی ہو کوئی لڑکا ہو کس طرح کے لوگ ہیں یہ سارا ذہن میں رکھیں ناظرین اپنے بچوں کو بچانے کے لیے لازمی طور پر کوشش کریں اور نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں اجازت دیں اللہ حافظ